。大和さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか。はい、えー、今日はですね、あのー、このヒノキの、えー、植え替えをちょっとやっていこうと思うんですが。えー、まあ、植え替えをと言いながらですね。えー、まあ、これはあの、常滑のプレス鉢ですけど、あの、特別。まあ、本当は焼き締め言って。えー、色でいうとちょっと茶色系というかですねああいう色の鉢の方が合うのは合うんですがまあそれとちょっと反して若干大きめではあるんですが、えー、こういうのにちょっと植えてみようかなというふうに思っております。ちょっとはい、こんな状態ですね今あのかなり、えー、もうねパンパン状態でこれをまあちょっとこうほぐしながらですね、えー、やっていこうかとは思います。またちょっと大きいかね。まあ良かろうという形でやっていきたいと思います。はい。お願いします。で、あのはいお願いします。で、あのこのヒノキはですね、まあ植え替えの時期としてはこう暖かくなってから、えー、そうですね、4月5月ぐらいから、えー、9月10月ぐらいまで。の間で、まあ、あの、実況を見ながらですね、えー、植え替え等とやっていくんですが、えー、まあ、えー、剪定の時にもちょっと軽くお話をしたとは思うんですが、あの、植え替えをした年の冬場は、まあ、凍らせない工夫はしてあげた方がいいかとは思います。はい。では、実際にちょっと、えー、根をほぐしながらちょっとやっていこうと思いますね。もう、あのー、春の植え替えシーズンの時なんかにも出てきたこういう根っかけ部ですねまずは表面からちょっとこうでヒノキはですねあの表面のここの土の表面ですね表面の根をあまりこういじらない方がいいというのをまああのこういうのをヒノキを作る生産者の方からえ伺ったことがあるんですがまあ全くいじらないわけにはいかないので。えー、ちょっとこう取,取りますけど、あのー、まあ中下手すると枯れるよみたいなこと言われたんですよねでまあかといってじゃあ触らないわけにいかないので私はこうちょこちょこ,こうやりますけどあのまあそれで一応枯らしたことはないんですけどね、あのー、まああまりこう強くだから足元をこう出すためにですね下の方のこう土をこう取って、えー、残る余分な根をまあ切っちゃうんですけど。そういう作業をあまり強くやらない方がいいというのは、えー、ちょっと聞いたことがあります。松とはちょっと違うんですね。そうですね。松なんか結構ガツンガツン取ったりしますけどね
、まあ、通常、このヒノキ関係はですね赤玉を主体として植え替えをするんですけどさすがにこの作ったこれを作ってらっしゃるところがあの四国なんですけどね、あのー、やっぱり山砂がかなり入っておりますよね。うまああのー、高松の方はですね昔からあの松の生産、まあ、要はまあ松の生産日本一というぐらい、うんえー、昔からですね、あのー、松を作ってらっしゃる生産者の方多いですね。うん、で最近はまあちょこちょこ松以外のものもあの作ってらっしゃる方ももちろんいますし。えー、いろんなのを扱っていらっしゃる方も、まあ、増えてはきてますね、うん、で今回のこれは産地あるんですか、まあ、津山ヒノキっていうのは、えー、と岡山県ですかね岡山県の津山市、えー、っていうところで、えー、名前なんだったかな,なんとかっていう方が、えーまあ、松の盆栽の素材を探してる時に、まあ、発見したというような感じですね、うん、あの素材としてこれはどうじゃろうかという。なんかそういうさありますね。で、まあ岡山県の、えー、なんか中国地方になるんですかね。の津山市っていうところがあって、まあそこでまあ最初にまあ見つけられたというか作られたというか、うん、はい。だからまあこういうの自体を作ってらっしゃるところはまあ結構、えー、中央部分だけじゃなくて東北東北にも結構生産者いらっしゃるので、うん、まあそういうところで作ってらっしゃる方もいるかとは思います。ただ悲しいかな九州にはほとんどいらっしゃらない。うん、九州で生産者とあんまり聞かないですもんね、うんまあ、趣味で、えー、少々数多く作ってらっしゃるという方はいらっしゃると思うんですが、えー、生産者という形でこうやってるところは、まあ、ほとんど九州の場合はですね、うんえー、ないかなと思いますまあ九州でたくさんあればうちも楽なんですけど<笑><笑>、えー、この津山ヒノキまあヒノキのですね、えーまあ、今から鉢に上げていくんですけどえっ、ー、とまあ使う用土としては赤玉赤玉が主体になりますで、えー、もともと植わってたやつと一緒で、えー、まあうちでよく使うのは山砂山砂をだいたいちょっと、えー、これの場合3割から4割近く、まあ、半分近くですね、あのー、山砂も混ぜていこうかと思います。これコースの赤玉ですねで、えー、今ちょっと細かい、まあ、みじんというかくずというかですねをちょっと今振るっておりますまあこんな形でこれは山砂ですこれもちょっと振るっていきますか見えないな見えないなと<笑><笑>はい今あの鉢、ー、底ですね鉢底網と、まあ、木を固定するための針金をこうつけたんですけど、えー、これの場合、まあ、穴が3つ針金を通す穴がありますので、まあ、それをそのままちょっと使っていこうかというふうに思っております。これはですね、あのー、山砂なんですけど山砂のちょっと粒の大きいやつですねでこれをまあ普段通常はあのボラ土なんかの、えー、粒こう適当な大きさのやつを入れるんですけどちょっと今回は、えー、まあ水はけを特に良くしたいということとあとはある程度まあ保水性も高めたいということもありましてですねあえて山砂のちょっと粒の大きいのを下に。聞かせてもらいます。はい。で、えー、植える木をですね、あの先ほどお見せしたこの赤玉と山砂混ぜたやつですね。これを使っていくので。
ヤシ工房さんの蜂蜜は味わってみられましたあ、はい、あのヤシ工房さんの蜂蜜はですねうちのお客さんでも非常にあの人気が高くてですねなかなか最近数が残らないというふうにそうですよはいもうどんどん売れてしまってですね、うん、ところがあの毎年癒やし工房さんの蜂蜜を分けてもらいたい蜂蜜好きのそこの奥様がですね一回この蜂蜜を舐めたら他のは舐められんというぐらい気に入ってらっしゃる方もいらっしゃるようでなるほどすごいですねな何かがやっぱ違うんでしょうかねうん混ぜ物なしっていうのがやっぱ強いんじゃないですかねそうですね結構高いですもんね,ねあの他で売ってらっしゃるのを見ても、はい、やっぱそれでいてでも美味しければそれは人気も出るですよねそうですね毎回だけどあの今年はあまりますかいうと、うん、あまらって言われますけど<笑><笑>あなんか減ってるっていうのは聞きますねそうそう予定通り取れないみたいです農薬とかああと、まあ、花の蜜が咲かないとか吹かないとかほかでも体にも蜂蜜はいいといいですよねでこうこの近所にもいらっしゃるんですよ。はい、あのすぐそこにもあるし、養蜂してる。はい、養蜂していらっしゃる方。ただあのここのうちの店の裏の上の方はですね、かなりの箱がブラーっと並んでるんですけど、それこそ癒し工房さんからあれ誰って聞かれて、よいしょ。わ<笑>からないんですけどね。でも箱はいっぱい並んでますよね。あとあの私の家のお隣の方も、まああのー、趣味で個人でされてるのであのな何泊か知らないけど、まあ、数は少ないみたいですけど一回はうちに突然来られて「あのー、日本ミツバチの巣があるんですよ」って言うから「ああそうですか」って言ってたら「取らせてもらえないですか」って来られてたうちにあったみたいでなんかお喜びして帰られましたですけど。なんかであんなやって養蜂してると聞くとですねうちの自宅にあの松の盆栽とか置いてあるので消毒ちょこちょこやるんですけど、うん、風向き気にしますがね<笑><笑>、うん、あとよくうち見えるお客さんであの松なんかもよ,、まあ、よく買っていただくんですけどそこもなんか趣味で養蜂されてるんですけど。うんでそうするとあのー、こんげな状態になってるんだけどって伺って,見て写真見てみるともう思いっきり食害ですね虫に食われてるんですけど、うんはい、消毒しないかんですよという話をしてあれやったら私行きましょうかって話すると「いやうちは消毒はせん」<笑>でいろいろ聞いてみたらその養蜂されてるらしくてだから消毒はもううちはダメやと、うん、で虫が食いたいなら食わしとけと。<笑>結構いい松やら買われてですね<笑>うわもったいなと思うけどあ、まあ、ご本人が「いやうちはもうそのあらせんと」とじゃあ松だけ盆栽だけ持ってき預かって消毒してあれしましょうかっていうとなんか「まあいいや」って言われるんですよね<笑>もう鉢一番みたいですエコでも、うささんとこの近くにもいらっしゃるんじゃないですか。よほ。はい。都の城結構盛んですよ。あ,あんまり会ったことないです。結構うちに見える都の城のお客さんなんかも、よほやってるって方、結構いらっしゃいます。うん
はいこんな感じですはいえー、っとまあこんな感じで植え替えまで鉢上げまでちょっとやりましたがあのー、まあ先ほども何度も言ってますけど今年こうやって植え替えをしておりますので、えー、冬場に凍らせない工夫をしてあげるっていうことを頭に入れておかれるといいかと思いますご自宅で植え替えをまあ今の時期全然やるのは問題ないんですが、えー、冬場だけ凍らせない工夫をするように心がけていただけるといいかと思いますはい、えー、今日はこれ津山ヒノキですねヒノキの植え替えを、えー、実際実演としてやりましたはい以上ですえーとですね、あと、くるから村の方の、えー、販売所っていうんですかね、いうのにもちょっと今回出します、今日選定あ今日前回選定をしました、これですね、まず1点目、こういうの、はい、ヒノキですね、その販売所の方を見ていただいたら、ですねまた、あのー、いろいろ、えー、金額とも書いてありますので、また見ていただけるといいかと思います。なかなか、えー、これも、えー、津山ヒノキまあまあ、えー、太さもあって、えー、手頃のサイズではありますはいでこれが2点目ですねであと3点目が先ほど、えー、植え替えをやりました鉢にあげましたこれですねはいあもしあの興味のある方はくるから村の、えー、販売所の方を、まあ、見ていただいてまたえー、コメントといただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。